ഓണ്ട സ്കേപ്സിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിഷ ഞാൻ ദിലീപ് കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അയൺ ബ്രിഡ്ജിന്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടത് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് അയൺ ബ്രിഡ്ജ് ആയിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അയൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ചെറിയൊരു ടൗണും അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയയിലൊക്കെ കുറേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പത്ത് മ്യൂസിയംസ് ഉണ്ട് ഈ അയൺ ബ്രിഡ്ജ് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒമ്പത് സ്ഥലങ്ങളും ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് മ്യൂസിയംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഴയ വെയർ ഹൗസസും ഫാക്ടറീസും അതൊക്കെ അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പല ഇൻട്രാക്റ്റീവും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സും ഇവിടുത്തെ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനാണ് അവർ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ നല്ല ഒരു പക്ഷെ ഹിന്ദിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം കുറച്ച് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കാരണം അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അയൺ ബ്രിഡ്ജിലെ മ്യൂസിയംസും ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോൾബ്രുക്ക് ഡേൽ മ്യൂസിയം അയൺ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എബ്രഹാം ദേബിയുടെ ഫേണസ് ആണ് ആ ഫേണസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമൊക്കെ ഈ അയണിന് ഇത് മെൽട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ എബ്രഹാം ഡോബിയാണ് കോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചാർക്കോൾ മെൽട്ട് ചെയ്യണ പ്രോസസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതോടെ കാസ്റ്റ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു വഴിത്തിരിവായി അതാണ് ആക്ച്വലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന് തുടക്കം കുറിച്ച് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നടന്ന ഫേണസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്താ പറയുക ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒരു വലിയ റെവല്യൂഷന് പാതയൊരുക്കിയ ഒരു ഫേണസ് നമുക്കത് കാണല്ലേ വരൂ അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഈ ഓൾഡ് ഫർണേസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് റൂൻസ് ആണ് കേട്ടോ പ്രൈമറിലി അപ്പോൾ അവർ ഇതൊക്കെ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ഇനി കേട് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ റൂഫൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എബ്രഹാം ഡർബി വൺ സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയനിലാ തോന്നുന്നുണ്ട് കാസ്റ്റ് ആയ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പുതിയൊരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ കൂൾ ബ്രോക്ക് ഡേയിൽ എന്തുകൊണ്ട് അയൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവരിവിടെ പറയണത് ഈ അയൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനറൽസ് കോള് ലൈം സ്റ്റോൺ ക്ലേ കോക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ വെള്ളം സെവൺ നദി അടുത്തുകൂടെ തന്നെ ഒഴുകുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കൂൾ ബ്രൂക്ഡിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അയൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സസ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടോ സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഈ ഫർണേസ് ആക്ച്വലി സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് മുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഇദ്ദേഹം സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ ലീസിൽ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുതിയൊരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബേർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതാണ് എബ്രഹാം ദാബിയുടെ ഫേണസ് ബേർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ അത് കണ്ടുവല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കോൽബ്രൂക്ക് ഡേൽ അയൺ മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയി കാണല്ലേ വരും കോൾബുക്ടേൽ അയൺ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു ഇതിൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അയണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സിബിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളുമാണ് അയൺ എങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ മുഴുവൻ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള
ആ മേശ അറിയാം ഭയങ്കര ഒരു കൗതുകകരമാണ് വെച്ചാൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വാല്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ ആയോണ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ഇൻട്രിക്കേറ്റായിട്ട് അത് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് നിലകളിലായിട്ടാണ് എല്ലാം ഉള്ളത് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് എബ്രഹാം ഡോബിൻ്റെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതുണ്ട് അയൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മോഡലുണ്ട് അങ്ങനെ അടിപൊളിയൊരു സംഭവം ഇൻജിനീറ്റി മ്യൂസിയത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിംഗ് മ്യൂസിയം എന്ന് പറയാം അതുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിബിറ്റ്സും ഡിസ്പ്ലേസും ഇൻ്ററാക്റ്റീവ്സും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് കോൾ ബ്രുക്ക് ഡേൽ അയൺ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ പണ്ടത്തെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഇതായിരുന്നു വെയർ ഹൗസ് എന്നോ വർക്ക് ഷോപ്പ് എന്നോ ഫാക്ടറി ആയിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക ഫാക്ടറി ഒക്കെ നിലച്ചപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ മ്യൂസിയമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി കുറേ സയൻസായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിബിറ്റ്സും ഡിസ്പ്ലേസും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കുറേ അവരുടെ പഴയ ഈ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ ചില മെഷീൻസ് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റീം ലോക്കോട്ടീവ് ലോക്കോമോട്ടീവ് കണ്ടു പിന്നെ ഈ ഏരിയയിൽ വേറെ പല ആ കാലത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി മാനുഫാക്ചറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ പഴയ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രൈമറിലി വിൻഡ് എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മാഗ്നറ്റിസം എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണത് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മില്ല് വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പഠിക്കാനും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളാവും ഞാനൊക്കെ കുറേ തിരിപ്പിടിച്ചു നല്ല രസം കളിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ ആക്ച്വലി വിശ്വേശ്വരിയ മ്യൂസിയവും അതുപോലെ ബോംബെയിലെ നെഹ്റു മ്യൂസിയം ഒക്കെ ഉള്ള പോലെയാണ് ഏകദേശം നെഹ്റു സെന്റർ സയൻസ് സെന്റർ പോലെയാണ് ഏകദേശം ഈ സ്ഥലം എന്തായാലും ഈ ഇവിടെ വരണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവരെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം അവർക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടും കുറേ ഫേണസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫേണസ് ആണ് ഇത് അയൺ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഫേണസ് ആണ് ഇവിടെയാണ് കാസ്റ്റ് അയൺ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഹ്യൂജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് തകർന്ന നിലയിലാണ് പക്ഷെ അവരെന്തൊക്കെയോ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മൊത്തം റൂഫൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അയൺ സ്മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം ചൂടുണ്ടാവും അത് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ധാരാളം ആവശ്യമുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് പുഴയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻ ആണത് ബ്രോക്ക് ഡേൽ അയൺ മ്യൂസിയം കണ്ട പോയിപ്പോഴേക്കും ഇരുട്ടായി അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു വയച്ചിയുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് താമസിച്ച് അതിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഹോസ്റ്റലാണോ പഴയ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ഞങ്ങൾ ചില വയച്ച പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ കാര്യം പറയണുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് കോൽപോറ്റ് ചൈന മ്യൂസിയം പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇവിടെ പത്ത് മ്യൂസിയംസ് ആണ് ഉള്ളത് എല്ലാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അജണ്ടയിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള വിസിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാം അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം രാവിലെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കുകയല്ലേ ഓഫ് ദ ഗോർജ് കാണാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ 
സൈറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മ്യൂസിയം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതെന്തോ റിനോവേഷൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളെ കാണിക്കാനും പറ്റില്ല പറയല്ലേ പത്ത് മ്യൂസിയംസിൽ നമ്മൾ നാലോറ്റ് പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം റിനോവേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ പത്ത് മ്യൂസിയം ഒന്നിച്ചൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് കേട്ടോ അയൺ ബ്രിഡ്ജ് മ്യൂസിയം ട്രസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അവരുടെ പേര് അപ്പോൾ പത്ത് മ്യൂസിയം അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് പാസ് ആനുവൽ പാസ്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് കാണാം പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അടുത്ത കൊല്ലം ഈ സമയം അവിടെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്ന് വരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത മ്യൂസിയം ഒക്കെ അപ്പോൾ കവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് അവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് കാണിച്ച കാഴ്ചകളും മ്യൂസിയംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടമായോ എന്നുള്ളത് പറയുക ബാക്കി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റായി എഴുതി അറിയിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വായിച്ച് അതിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത എപ്പിസോഡായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ ബൈ